ముప్పై ఏళ్లు సాగిన గోడ నిర్మాణం మా చిన్న చెల్లెలు వాళ్లు బెంగళూరులో ఉంటారు ముప్పై ఏళ్ల క్రితం మొదటిసారిగా వాళ్ళింటికి వెళ్లాను ఒక రోజున సాయంత్రం నేను మా చిన్నబావ గారు వాళ్ళింటి దగ్గర బజార్ లో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఒక చోట మా బావ ఆగి ఒక విశాలమైన భవనాన్ని చూపి బావా ఈ బిల్డింగ్ లో ఏదైనా విశేషం కనిపిస్తుందా అని అడిగాడు నేను ఆ బిల్డింగ్ ను కాసేపు పరిశీలించి నాకేం విశేషం కనిపించడం లేదు బావా అన్నాను ఆ మూల ప్రహరి గోడ నిర్మాణం జరుగుతుంది చూసావా అదే విశేషం అన్నాడు మా బావ అందులో విశేషమేముంది అడిగాను నేను విశేషం ఏమిటంటే అది ఇప్పటికీ పదేళ్ల నుంచి కడుతున్నారు అన్నాడు ఆయన నవ్వుతు అరే విశేషమే ఎందుకలాగా అడిగాను మళ్ళీ ఎందుకంటే ఆ ఇంటి యజమాని రామయ్య గారనే పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త ఈ ఇంటి నిర్మాణం మొదలైన కొత్తలో ఎవరు వాస్తు పండితులు ఈ ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయితే నీవు చనిపోతావు అని చెప్పారట అంతే అందుకని ఆ ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి కాకుండా ఉండటం కోసం ఇలా ప్రహరీ గోడను ఒకవైపు నుండి పడగొట్టి మరలా కడుతూ ఉన్నారు ఇలా పదేళ్ల నుండి ఏదో ఒక మూల పడగొట్టడం తిరిగి కడుతుండడం జరుగుతూనే ఉంది అని వివరించాడు మా బావ నాలుగేళ్ల తర్వాత మరలా బెంగళూరు వెళ్లినప్పుడు బజారుకు నడుచుకుంటూ వెళ్దామన్నాను బజారుకు వెళ్లి ఆ ఇంటి ముందర ఆగి పరిశీలించాను ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం జరుగుతూనే ఉంది రామయ్య గారు ఇంకా బతికే ఉన్నాడు కదా అని అడిగాను అవును అన్నాడు మా బావ నవ్వుతూ ఆ తర్వాత రెండు మూడేళ్లకోసారి బెంగళూరు వెళ్లినప్పుడల్లా ఆ ఇంటి ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం కొనసాగుతుండటాన్ని పరిశీలించడం రామయ్య గారి యోగక్షేమాలు విచారించడం మాకు మామూలైంది ఈ మధ్యన ఐదేళ్ల క్రితం బెంగళూరు వెళ్లాను బజారుకు వెళ్లినప్పుడు ఆ భవనాన్ని పరిశీలించాను ఆశ్చర్యం ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం పూర్తయింది నిర్మాణం ఎక్కడా జరగడం లేదు వెంటనే మా బావను అడిగాను బావా ఈ గోడ నిర్మాణం ఆగిపోయిందా ఎందుకని రామయ్య గారికి గోడకు సంబంధించిన మూఢ నమ్మకం పోయిందా పోలేదు ఆయనే పోయారు ఆ తర్వాతనే గోడ నిర్మాణం పూర్తయింది అన్నాడు మా బావ సీరియస్ గా అంటే గోడ నిర్మాణం ఆగకపోయినా ఆయన చనిపోయాడనమాట అంటే గోడ నిర్మాణం పూర్తయితే చనిపోతాడన్న వాస్తువాదుల ప్రకటన ఒక మూఢ నమ్మకమని తేలిపోయింది కదా అంతే కదా అన్నాడు ఆయన చిరునవ్వుతో